Fernando, tenemos elecciones en un mes en Castilla y León. ¿Qué importancia real tienen esos comicios? Bueno, yo creo que es un indicador muy importante y muy relevante en el que los ciudadanos de Castilla y León van a tener oportunidad de tomar una decisión en torno a si quieren y creen en un gobierno del Partido Popular, como es de, de Alfonso Fernández Mañueco, que ha servido o que ha hecho eh, de contrapeso a las políticas eh, del gobierno social comunista en Castilla y León. Yeah, y que yeah. al igual que, pues que claro. las políticas de Ayuso en, en Madrid han permitido pues, que el impacto de la pandemia sea menor allí, el impacto económico sobre todo la pandemia sea menor allí, o si quieren eh, probar para eh, Castilla y León pues, eh, una extensión de este gobierno social comunista, que por cierto intentó ya hacerse con el poder en Castilla y León a través de una moción de censura en la que pretendían utilizar a unos tránsfugas de un ciudadano que estaba en absoluta quiebra y demolición interna. ¿no? Y yo creo que va a ser eh, otra prueba más de cómo está el país realmente más allá de las encuestas. ¿no? Lo vimos en Madrid eh, y lo vamos a ver en Castilla y León. Y yo creo que los ciudadanos en Castilla y León van a poder mm, decidir si están de acuerdo con estas políticas socialcomunistas, que lo que hacen es subir los precios permanentemente, colocarnos a la cola de los países europeos en términos económicos y en términos de, de desempleo, o si quieren otro modelo, que es un modelo del Partido Popular, que siempre es el que ha servido para hacer de Castilla y León una comunidad eh, eh, pues referente para el conjunto de España en materias como educación o sanidad y también en protección social. ¿Y cómo pintan las cosas? Es decir, a un mes de, de la convocatoria, de tener que ir a las urnas, ¿cómo pinta, cómo está el panorama? Bueno, yo creo que, que las perspectivas eh, son buenas para Alfonso Fernández de Mañueco. Eh, yo he visto eh, que, desgraciadamente, el resto de formaciones políticas, con Vox eh, también incluida, eh, se han eh, puesto en contra... De, de, de Alfonso, porque evidentemente una nueva victoria del Partido Popular, en la que el Partido Popular, al igual que Madrid, pueda gobernar solo, pues dejan muy mala posición a todos, ¿no? A Ciudadanos, porque evidentemente pues el señor Ige ha decidido eh, irse suicidando poco a poco. En segundo lugar, eh, a Vox, eh, que allí no tiene ninguna referencia, y que ha presentado un candidato que, bueno, está haciendo aguas por todos los lados y que la única obsesión que tiene es atacar al PP. Eh, y luego, pues, eh, evidentemente, para el sanchismo y el socialcomunismo, ¿no?, que está viendo cómo eh, eh, su candidato, que intentó ser presidente por la puerta de atrás, pues se va deshaciendo cada día. Pero es muy importante para si queremos pues, seguir presionando a Sánchez con la posibilidad de un cambio, que el Partido Popular tenga un buen resultado, un gran resultado en Castilla y León y que se pueda gobernar con las manos libres, porque precisamente eh, el problema que ha tenido en estos eh, años eh, el PP en Castilla y León ha sido de, eh, el gobernar con un partido como Ciudadanos, que en esa comunidad, a diferencia de otros sitios como Andalucía o como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, pues ha actuado con una enorme deslealtad. Por cierto, el señor Ige ha sido desleal eh, al propio Ciudadanos. Recuerdo que se enfrentó a Inés Arrimadas, intentó derrotarla y que luego dividió a su partido allí internamente. Y por lo tanto, yo creo que hay que concentrar el voto en el centro derecha y en, y en el Partido Popular. Cuando hablas de algunas cuestiones como la educación en Castilla y León y ves que es la primera comunidad autónoma de España en niveles educativos, pues mire, yo creo que es que hacer experimentos con personajes como Tudanca pues sería un suicidio o un tiro en el pie de Castilla y León. Se está hablando mucho de la España vaciada y de estos partidos como Soria ya, Teruel existe. ¿Eso tiene una base real ¿O es su ingeniería electoral lanzada desde la Moncloa? Bueno, yo creo que es clarísimamente ingeniería social montada por el... Política montada por el sanchismo, ¿no? Eh, lo hicieron en Teruel, con Teruel Existe. Oiga, yo aquí a los de Teruel Existe en el Senado les he visto que votan todo el día con el Partido Socialista. Y Teruel les importa pues relativamente una higa, como diría aquel, ¿no? Y entonces todo esto son fórmulas eh, que se inventa el, el socialismo y la izquierda
para intentar eh, 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 dividir o erosionar algún despistado que vota estas formaciones creyendo que están votando políticas de centro de derecha, que son esas políticas de libertad, de bajada de impuestos, de apuesta por las cosas importantes eh, desde el sector público como son la sanidad o la educación. Y eso pues lo que pretenden es introducir caballos de Troya de forma permanente para debilitar al Partido Popular. Eh, oiga, el mayor defensor de Vox en, eh, recientemente en las encuestas ha, ha sido el diario El País. ¿no? El otro día, el domingo, decía que, que había hasta un 15% de, del electorado del Partido Popular que podía pasarse a Vox y que de esa forma Sánchez eh, ganaría las elecciones. Bueno, pues ya lo sabemos, claro, si se debilita el Partido Popular pues el socialcomunismo tiene muchas más oportunidades. Eh, por eso yo lo que espero es que la gente eh, sepa clarísimamente que crear plataformas de ese tipo, con discursos además localistas, que lo que hacen es enfrentar a los de Soria contra los de Ávila o contra los de Valladolid eh, frente a los de León, pues no conduce a nada. ¿no? Yo creo que comunidad autónoma como Castilla y León es una comunidad autónoma ejemplar, con gente extraordinaria, con un sector eh, eh, agrario muy importante y ganadero, por cierto, muy importante, y que también tiene en sus ciudades un sector industrial eh, eh, muy potente, ¿no? y, y que creo que con una calidad de vida en la que las políticas del Partido Popular de bajar impuestos pues están resultando positivas. Hay una maldad que corre por las redes sociales, según la cual Alberto Garzón, el ministro de Consumo, es un submarino del PP. No, hombre, yo creo que es, es un submarino del, del, del PSOE y del señor Sánchez, ¿no? Un submarino contra los intereses de España y contra los intereses de los ganaderos, ¿no? Eh, que es capaz de, de desatar eh, cualquier tipo de polémica, porque ahora ha sido contra los ganaderos, pero al principio de Navidad fue contra los jugueteros, eh, antes contra los que hacen roscones con nata y después con cualquier cosa que se le ocurra. Y el problema es que cuando tú tienes un gobierno con ministerios absolutamente inútiles, pero con ministros que les gusta llamar la atención, pues al final pues, pues provocan problemas de todo tipo. Y la culpa no es de Garzón. Todo el mundo conoce a Garzón ¿no? y sus pactos del botellín con, y su afición por ponerse el chándal de la República Democrática Alemana ¿no? como ejemplo de libertario. Oiga, eh, ya sabemos que es un pijo progre comunista, ¿no? por, bueno, de buena familia, venida eh, a más gracias a, a los niños. Pero, pero ya eh, el responsable se llama Sánchez. Hoy hay Consejo de Ministros. Y el señor Garzón se sienta todavía en el Consejo de Ministros, a pesar de haber hecho muchísimo daño a un sector estratégico como es el de la ganadería, teniendo en cuenta que es que España es el segundo exportador de, ganado, de carne perdón, del mundo, después de China. El segundo exportador. Y este señor se permite hacer unas descalificaciones globales que ahora dice que, que hay macrogranjas. Pero oiga, pero oiga, pues si usted está en contra de las macrogranjas, pues dígalo aquí en España y pelee contra las macrogranjas. Y monte si usted una mini granja en su casa, si quiere usted, con cuatro gallinas y dos pollos. Pero oiga, deje a la gente en paz, ¿no? Y sobre todo, no, no desacredite un sector exportador tan importante como el cárnico en, en el resto del mundo, a través de un periódico como es The Guardian, que se lee en, en todo el mundo. ¿no? Entonces, oiga, es que es toda una insensatez. ¿no? Eh, la segunda maldad que corre por redes es que mac, macrogranja de verdad el Consejo de Ministros. Y la, la tercera es que todas esas broncas que si Iglesias critica a Sánchez, que si el Planas critica a Garzón es puro teatro, que no hay ninguna divergencia en el seno de este gobierno. Bueno, yo creo que eso es un galimatías desde el primer momento, ¿no? Eh, bueno, y de la que, macrogranja no me dice nada, de la macrogranja... Bueno, la macrogranja, pues, pues mire, eh, yo, yo creo que ahí hay especies eh, protegidas y otras que directamente son invasoras, ¿no? Eh, <risa> prevalecen las especies invasoras sobre las protegidas o que se deben de proteger, ¿no? Yo diría que la especie protegida cada vez es menor en el Consejo de Ministros, ¿no? Y cada vez son más las especies invasoras, que hay que intentar, pues, eh, 
pues controlar, limitar y, y en las próximas elecciones ir a extinguir, ¿no? Entonces, pues esta es la situación, desgraciadamente, que tenemos en el país, ¿no? Pero mientras estamos con estas cosas, eh, don Alfonso, el problema es que los precios siguen subiendo. O sea, es que los salarios el año pasado subieron un 1,4% de media en toda España, pero la inflación ha subido un 6,7%. Es decir, el conjunto de los trabajadores ha perdido un 5,3% en poder adquisitivo. No un 5,3%, 5,3 puntos. Y a los pensionistas a los que les subieron la pensión un 2%, pues también han perdido un 4,7%. Y en esta situación tenemos una ministra de Economía eh, que es incapaz de gestionar los fondos europeos. La mitad de los fondos europeos que ha dado la Unión Europea, ha puesto a disposición de gobierno la Unión Europea durante 2021, no se han podido gestionar por incompetencia del gobierno. Y estos son los problemas, los problemas reales. Es que España otra vez se ha colocado de nuevo como el país de la Unión Europea con mayor índice de paro y es el país de la OCDE que más ha perdido durante la pandemia y que más tarde se está recuperando. Y esto es un grave problema. Y bueno, pues esto al final, todo esto de las peleitas entre la señora eh, pues, Díaz o la señora Calviño o entre el señor Garzón y el señor Plana, pues son humo del gobierno para intentar distraernos de los problemas reales. Los problemas reales es que los hidrocarburos siguen eh, aumentando su precio, el precio de la luz creció un 21%, la pobreza extrema sigue aumentando en España eh, y, y todos los discursos estos sociales que había traído toda esta tropa y con las cuales engañaron a mucha gente para alcanzar el poder, pues están viendo que eran solo, pues eso, farfolla que dice aquí.